In this video, we are going to talk about topic of ecology, which is species diversity. सबसे पहले हम समझेंगे कि species diversity होती क्या है तो species diversity refers to the variety in number and richness of the species in any habitat. फॉर से आपके पास कोई भी हैबिटैट है उसमें कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज अकर कर रही हैं दैट इज कॉल्ड द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द रिचनेस ऑफ द स्पीशीज मेजरली व्हिच मींस द नंबर ऑफ स्पीशीज इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट फॉर से यू आर हैविंग अ स्मॉल जियोग्राफिकल रीजन हाउ मेनी स्पीशीज वुड बी अकरिंग इनसाइड दिस रीजन इज नोन एज द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन अब हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए अलग अलग इंडेसेस बनाए गए हैं ताकि हम किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी रीजन की स्पीशीज डाइवर्सिटी को देख सकें आई होप यू गाइज नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोस्फेयर हाउ दीज इको लेवल्स आर अरेंज एंड इफ यू गाइज डोंट नो देन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स आई वुड बी मेकिंग अनदर वीडियो अबाउट दैट इन डिटेल बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पॉपुलेशन इज अ स्मॉल यूनिट इट स्टार्ट फ्राम ऑर्गेनिज्म एक्चुअली एक जो ऑर्गेनिज्म होता है फिर uh, एक ही स्पीशीज uh, के ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं और uh, अलग अलग पॉपुलेशन के uh, मतलब अलग अलग स्पीशीज के लोग जब एक रीजन में इकट्ठे होते हैं पर्टिकुलर जियोग्राफिकल हैबिटैट में दे आर कॉल्ड कम्युनिटी एंड इंक्लूडिंग दीज लिविंग पीपल और द स्पीशीज लिविंग स्पीशीज इंक्लूडेड विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कंसिडर्ड एज एन इको सिस्टम वेर द इंटर सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच वी आर गो डिस्कस इन दिस वीडियो इंडेसेज आते हैं नंबर फर्स्ट इज द एल्फा डाइवर्सिटी नंबर सेकेंड द बीटा डाइवर्सिटी नंबर थर्ड द गामा डाइवर्सिटी सो फर्स्टली वी आर गो टॉक अबाउट द एल्फा डाइवर्सिटी एल्फा डाइवर्सिटी वेरी सिंपली हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है या इको सिस्टम है या फिर वी कैन से कम्युनिटी है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज अक्कर कर रहे हैं आप बस आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन uh, होने वाला है एरिया होने वाला है इकोसिस्टम होने वाला है और आपको बस उसमें काउंट करना है कि इसकी स्पीशीज रिचनेस कितनी है मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है हमें ये देखने से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने नंबर uh, एक पर्टिकुलर स्पीशीज में कितने इंडिविजुअल्स हैं या कुछ ऐसा बस हमें यही देखना है कि वेराइटी ऑफ स्पीशीज कितनी है इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे आई हैव ड्रॉन दिस पर्टिकुलर एरिया या फिर इको यू कैन से अब यहाँ पे यू विल सी कि कितनी अलग अलग तरीके की स्पीशीज हैं दिस इज वन टाइप ऑफ स्पीशीज दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज एंड दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज राइट तो यहाँ पे टोटली अगर हम देखा जाए इंडिविजुअल्स को नहीं काउंट करेंगे वैरायटी ऑफ स्पीशीज को काउंट करेंगे सो फर्स्ट वेराइटी इज दिस सेकेंड वन इज दिस एंड द थर्ड वन इज दिस तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इज थ्री हेंस द एल्फा डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन कम्स आउट टू बी थ्री टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मोर प्रोफिशेंट वे आई हैव taken an example of a particular ecosystem say this bowl is an ecosystem this is a community now you have to tell me that how many species are there and what would be its alpha diversity now variety of species here we, we only need to fo focus on the variety of species now how many types of varieties are there first variety second variety third variety fourth variety and this is the fifth variety hence we have the alpha diversity of this ecosystem as Five. Up next, we are going to talk about beta diversity. Beta diversity, very simply, एक particular ecosystem के बारे में नहीं होगी Beta diversity में हम compare करेंगे ecosystems को Beta diversity shows you a comparison between ecosystems. और वो हमें ये बताता है कि दो ecosystem में क्या changes हैं और कैसे वो different हैं मतलब कि बीटा डाइवर्सिटी में हम ये देखेंगे कि एक इकोसिस्टम के पास कितनी यूनिक स्पीशीज हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू अनदर इकोसिस्टम तो अगर हमें बीटा डाइवर्सिटी काउंट करनी है तो हम ये देखने वाले हैं कि इस वाले इकोसिस्टम में कितनी यूनिक है और बी वाले इकोसिस्टम में कितनी यूनिक है फॉर ए इको आप देख सकते हैं कि ये वाली भी इधर प्रेजेंट है ये वाली भी इधर प्रेजेंट है ये वाली स्पीशीज भी इधर प्रेजेंट है लेकिन ए वाले के पास ए इको के पास जो यूनिक स्पीशीज हैं दैट इज दिस स्टार एंड दिस इज दिस हैश राइट सो दीज आर यूनिक तो टू स्पीशीज आर यूनिक फॉर ए इको सिस्टम एंड फॉर द बी हेयर यू ऑल यू आर हैविंग दिस स्पीशी एंड दिस स्पीशी दीज टू स्पीशीज आर यूनिक टू बी इको सिस्टम राइट सो इन टोटल वी आर हैविंग फोर स्पीशीज बिटवीन दिस टू इको सिस्टम विच आर यूनिक टू दैम तो टोटल काउंट हम करेंगे दोनों के लिए तो स्टार एंड हैश आर यूनिक टू ए एंड दिस एंड दिस आर यूनिक टू बी तो बीटा डाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन वुड बी फोर 
हेयर अगेन टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा डाइवर्सिटी आई हैव क्रिएटेड एन इलस्ट्रेशन जिसमें वी आर हैविंग टू बोल्स एंड दीज टू डिफरेंट बोल्स आर रिप्रेजेंटिंग दिस इज अनदर इको सिस्टम ये अलग इको सिस्टम है ये अलग इको सिस्टम है इधर अलग कम्युनिटी है इधर अलग कम्युनिटी है तो यहाँ पे क्या रहता है कि इस वाले इको सिस्टम में कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जो इस वाले इको सिस्टम में नहीं है तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाली भी यहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाली स्पीशीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाली स्पीशीज भी इन दोनों में कॉमन है लेकिन अगर ये वाले बाउल की बात की जाए तो यहाँ पे ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज ऐसी हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो देर फोर इसके लिए जो हमारे पास यूनिक स्पीशीज हैं दो हजार टू और कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है दिस रेड वन एंड दिस ग्लिटर वन तो ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसके लिए भी यूनिक स्पीशीज टू हैं तो इन टोटल इन दोनों इको की जो बीटा डाइवर्सिटी आएगी दैट वुड बी फोर अब नेक्स्ट इज दी गामा डाइवर्सिटी Gamma diversity directly tells you about the species richness of a particular region, right? जो gamma diversity होती है it tells you कि if you are having a large region which is having many number of ecosystems, it is not having limited number of ecosystem. A large region could be having uh, whatever count of ecosystems, right? So यहाँ पर अगर A ecosystem, B ecosystem और C ecosystem consider किया जाए तो हम इसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इस पूरे के पूरे लार्ज रीजन में जितने भी इको सिस्टम हैं अलग अलग कितनी हैं तो यहाँ पे यूनिक नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर एवरी इको सिस्टम देखेंगे जितने भी इको सिस्टम एक रीजन में होंगे तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दीज आर अगेन रिपीटेड राइट सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि एक uh, यहाँ पे लार्ज रीजन में जितने भी इकोसिस्टम्स थे उसमें अक्कर कर रही थी तो हेंस दी गामा डाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन वुड बी सिक्स टू एक्सप्लेन गामा डाइवर्सिटी आई हैव क्रिएटेड दिस इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ अ लार्ज रीजन व्हिच मे बी इज विजिबल टू यू आई हैव क्रिएटेड दिस रेक्टेंगुलर लार्ज रीजन एंड इन विच वी आर हैविंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ इको सो दिस पर्टिकुलर बोल इज वन काइंड ऑफ इको दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर इको सो वी वुड काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एवरी इको सिस्टम इको सिस्टम विच इज अकरिंग इन ऑफ लार्ज रीजन राइट सो द नंबर ऑफ स्पीशीज दिस वन दिस टू थ्री Four, five, six, and uh, this is repeated. This is also repeated. Uh, this is also repeated. This is also repeated. Seven. This is seven, eight, and others are repeated. So the total number of unique species inside this large regions in different ecosystems comes out to be eight. So the gamma diversity of this large region is eight. अभी तक को आई एम रियली श्योर दैट इट वुड बी क्लियर टू यू कि क्या होती है अल्फा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी एंड दी गामा गामा डाइवर्सिटी तो द थिंग इज हेर इज अ टेबल विच गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दिया हो दैट देर आर टोटल सेवन नंबर ऑफ स्पीशीज दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन और देर इज अ लार्ज जियोग्राफिकल रीजन ओके विच इज हैविंग दी सेवन काइंड ऑफ स्पीशीज जिसमें कि यू आर हैविंग थ्री काइंड ऑफ कम्युनिटीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वट आर कम्युनिटीज तो इफ दे आर थ्री काइंड ऑफ कम्युनिटीज तो अगर एक कम्युनिटी में इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है मतलब कम्युनिटी नंबर वन में ए स्पीशीज भी है बी भी है सी भी है डी भी है और जो कम्युनिटी नंबर टू है उसमें सी डी ई एफ अकर कर रहे हैं और जो कम्युनिटी नंबर थ्री है उसमें अकर कर रहे हैं बी सी डी ई एंड जी so uh, it is very evident that what would be their alpha beta and gamma diversity if you want me to make video more videos about any of the topics you are concerned that you, it is not clear to you so i'll be making an illustrative video and uh, i'll make sure that it would be clear to you to so comment down and uh, subscribe my channel